für den Prostatakrebs, das Prostatakarzinom, äh, empfehlen wir eine Blutabnahme, um, die, äh, um das PSA, das prostataspezifische Antigen, zu bestimmen. Aber auch äh, die digital-rektale Untersuchung, sprich die Untersuchung der Prostata über den After mit dem Finger, weil es doch immer wieder einige äh, Prostatakarzinomarten gibt, die nicht über den Prostatawert, äh, also über das PSA, äh, festgestellt werden können. Natürlich auch äh, wie bei, jedem, äh, bei jeder urologischen Untersuchungen, Ultraschall der Niere, Ultraschall des Unterbauches, um die Größe der Prostata festzustellen und ob der Patient die Blase gut entleeren kann. Also PSA ist die Abkürzung für Prostata-spezifisches Antigen. PSA ist ein Eiweißkörper, der ausschließlich von den Prostatazellen produziert wird. Es hat eine physiologische Funktion, eine Aufgabe in der Sammelflüssigkeit. Es macht diese nach der Ejakulation wieder flüssig. Vor 30, 40 Jahren hat man so festgestellt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem PSA-Wert im Blut und der Wahrscheinlichkeit, Prostatakrebs zu haben. Und seit 30 Jahren, schätze ich einmal, ist es in der klinischen Routine eingeführt. Also jedem Mann wird empfohlen, ab 45 die, das PSA bestimmen zu lassen, um ihm rechtzeitig auf ein mögliches Karzinom draufzukommen. Wenn man keine familiäre Geschichte hat, also sprich Vater, Bruder mit Prostatakrebs, dann genügt es, wenn man mit 45 zum ersten Mal zum Urologen geht, um mal eine Basisuntersuchung zu machen, eben mit der Blutabnahme, der rektalen Untersuchung, dem Ultraschall. Dann hängt es vom PSA-Wert ab, wann die nächste Kontrolle gemacht werden muss, meistens so nach vier, fünf Jahren. Das hängt also von der PSA-Höhe ab. Liegt jedoch eine familiäre Geschichte vor bezüglich Prostatakrebs, sprich man hat einen Vater oder einen Bruder oder schlimmstenfalls beides, die bereits Prostatakrebs haben, dann sollte man bereits mit 40 Jahren zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Die Größe der Prostata hat überhaupt nichts mit dem Karzinom zu tun oder mit dem Krebsrisiko zu tun. Die, die Größe der Prostata ist eigentlich ein natürlicher Vorgang. Ab dem, circa ab dem 40. Lebensjahr beginnt bei jedem Mann die Prostata zu wachsen. Das hängt zum Teil auch mit den hormonellen Veränderungen, den sexualhormonellen Veränderungen beim älter werdenden Mann zusammen. Ähm, kann Probleme beim Wasserlassen machen, die typischen Symptome in der Nacht aufstehen, äh, tagsüber öfters aufs WC gehen, äh, pressen müssen, damit das Wasserlassen losgeht, am Ende des Wasserlassens äh, ein Nachtropfen. Das sind so die Veränderungen, die mit der gutartigen Vergrößerung zu tun haben. Ähm, die Größe der Prostata hat nichts mit dem Karzinom zu tun. Musik